近日，网上频频出现关于肖战的爆料内容。除了新剧《藏海传》，有知情人称肖战要登上国际大舞台了，有好莱坞电影向肖战发出了邀请。中外合作史诗级大片，不得不说，尽管没有事实依据，但是肖战有这个资格。值得一提的是，当这样的消息出来后，黑子们开始害怕了。这么多年，黑肖战得到了什么？据知情人爆料，好莱坞电影邀约肖战。肖战有望登上国际大舞台，以电影的方式呈现给观众朋友们。话又说过来，肖战在海外拿到了非常多荣誉大奖，也出席海外时装周，国际顶奢纷纷和肖战合作，就是没有看到国际电影。对于肖战来说，肖战有这个资格和实力，票房号召力也毋庸置疑。这样的肖战值得拥有很好的发展前景。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示专注自家，跟着官方走，非官宣不约。可以理性吃瓜，吃多了也会肚子疼。另外也都调侃起来了，直言肖战真有这一天的话，黑子们都要被气疯，肯定很害怕。一直以来都在造谣和诋毁，得到的结果并没有符合预期，实在是可笑。总之，祝福肖战，还是那句话，顺其自然即可。肖战水到渠成，好消息陆陆续续会揭晓，希望肖战顺顺利利。这段时间的肖战一直都在剧组拍戏，新电影。《射雕英雄传》还没有杀青，祝福肖战拍戏一切顺利，期待早日杀青，春节档票房大卖，肖战顺顺利利。近日看到一个帖子，别家拍戏巴不得把整部剧都路透完了，肖战拍戏怎么严防死守，硬是没有一张照片，一点剧情流出来啊？对啊，徐克大电影《射雕英雄传》，侠之大者，感觉是在全网粉丝窥视下拍摄完的，但又似乎什么也没看到。喜欢肖战的粉丝们只能从某些信息的蛛丝马迹里找寻他的轨迹，想想挺有意思。可是这不是显而易见的吗？肖战从来就不需要靠路透、提前宣发、造热搜来赢取巨播的收视和口碑，何必做这些画蛇添足的小动作呢？或许在某些艺人眼里，剧透、路透、炒作 CP 都不失为剧宣和提高人气的最好办法，且屡试不爽。我就看到某些剧仅仅是路透。剧透流出来的内容足以把整部剧看完了，真正剧播时完全没了新鲜感，甚至还不如路透的来得带劲，适得其反。而那些一进组就着急着炒作 CP， 更加讽刺。电视剧才刚开播就分了，留下的只剩无数尴尬的惊叹号。相反，肖战是不需要这么做的。严格来说，他也不屑于这么做。正如他一直信守的那句：“想要的靠自己争取，不走旁门歪道。”当然也不是每一个艺人都能做到如此，毕竟敢这样低调的进组、低调的拍戏、低调的空降开播，没有几把刷子真是不行。肖战扛剧也是因为他有这个实力。首先选剧本的时候就严苛把关，不挑那些流量爽剧，自然不需要提前造势。其次合作的都是大制作、大导演，本身口碑加持，无需过多渲染。最后也是最重要的一点，肖战自身的演技过硬。人气硬实，哪需要整一些花里胡哨的噱头呢？观众遗憾的是，肖战的剧看不够，从来不担心他的剧不火，不是吗？最近一段时间，年轻的肖战继续保持着势不可挡的势头，他的新戏还在紧锣密鼓的拍摄中。有业内人士透露，肖战的人气越来越高，一发不可收拾，把很多人都给整疯了，这让很多人都羡慕不已。值得一提的是，这名业内人士。列出了肖战所获得的一系列成就，如梦之梦获得了巨大的成功，更是引起了无数富豪的追捧。他的单曲更是以一种势不可挡的姿态登上了第一的宝座。根据内部人士透露，肖战能一直这么火下去，整疯了多少人？肖战的成绩让很多人都羡慕不已。肖战城市很多奢侈品牌追求的目标，他的电影和电视剧也没有停止过。他的戏剧《如梦之梦》大获成功。他的广告和商业广告也在陆续公布，一切都在有条不紊的进行着。肖战认为，肖战理应获得如此殊荣，离不开肖战坚持不懈的努力。从肖战的反应可以看出，所有人都见证了肖战的崛起，但是这其中又有多少人能够体会到？从一开始被所有人看不起，没有任何后台，没有任何关系，完全是靠着自己的能力争取到这个位置，真的很不容易。再加上肖战唱歌和演戏都很有一套，光点更是一举夺得了销售冠军，这是一件值得庆祝的事情。不管怎么说，
，我都希望肖战能够早日康复。看着肖战的喜讯不断传来，他们很高兴，但这也难免会引起一些人的嫉妒。有人会找肖战的茬，但这并没有什么，正义是正义的。肖战是一位真正有实力又有正面影响力的艺人，肖战是可以信任的。肖战是很优秀的，他的前途是光明的。节目最后，希望小伙伴们点开小铃铛 ，follow 一下本频道，专注肖战作品。资讯与综艺，一起为宝藏偶像打 call。